Evo nas opet na starom mjestu i znate da vas uvijek rado vodimo s nama u naš plastenik. Kao što vidite mi smo vrlo zadovoljni kako to za sad izgleda. Stabljike su zdrave, a plodovi lijepo napreduju. Odradili smo već neke radnje koje smo vam pokazali. Uklonili ove donje listove ispod prve rodne grane. A ostavili smo nekoliko listova koji će da hrane ove plodove dok oni ne dobiju svoju konačnu veličinu. Nakon čega i te listove možemo ukloniti. Pokazali smo vam također kako da zavežete vašu stabljuku paradajza kako bi ona bila čvrsta i stabilna. Vrlo je važno da redovno obilazite vaše biljke, omotavate ih oko špage, dok su još mekane, dok je to još uvijek moguće, jer kasnije kada su one jače, moglo bi da dođe do pucanja listova ili stabljike. Također je važno da uklonite sve ove male zaperke koji se javljaju između listova i stabljike, kako ne bi bila previše obilna sa tom zelenom masom. Uklanjamo sve zaperke koje nađemo iznad listova, a ostavljamo ove cvjetne, to jest rodne grane. A danas je nakon tih svih radnji došao na red da vam pokažemo kako mi preventivno štitimo naše biljke od oboljenja te od razvoja različitih štetnika. S obzirom da imamo već velik broj plodova i naravno cvjetova na sljedećim rodnim granama, bilo kakvi hemijski preparati više ne dolaze u obzir i sada nam je preostalo da naravno preventivno Koristimo neke prirodne preparate kako bi na vrijeme zaštitili biljke kako ne bi došlo do razvoja oboljenja ili nakupljanja štetnika. Već smo vam nešto govorili o ovom prirodnom sredstvu, a možda ste ga negdje susreli i nešto o njemu čuli, a to je nim ulje koje je prirodno ulje od biljke nima i koristi se u preventivnoj zaštiti na prirodnoj je bazi i štiti biljke od različitih gljivičnih oboljenja, od štetnika, a naravno služi i kao svojevrsna prihrana vašim biljkama kako bi bile snažne i rodne. Ono nekad zna biti malo gušće, pa ga možete malo ostaviti bocu u toploj vodi kako bi se razrijedilo. A također, prilikom pripreme Koristimo mlaku, to je toplu vodu, kako bi se ono bolje rastopilo, to je razgradilo. Na 10 litara stavljamo 100 ml ovog ulja, a mi ćemo ovdje na 1 litru staviti 10 ml. Vrlo je važno da dobro promućkate ovdje kako bi se ulje dobro izmiješalo, jer znamo da se ulje teško miješa sa vodom, ali s obzirom da je voda topla, ono će se lijepo izmiješati. Ali je vrlo važno da neprestano mučkate ovo sredstvo, kako se ono ne bi zadržalo svo na jednom mjestu. Kada govorimo o načinu korištenja ovog preparata, vrlo je važno da se koristi ili rano ujutro ili predvečer, ne po sunčanom vremenu ili kada je baš jako sunce, jer bilo kako prskanje preko listova može ostaviti tragove na njima. Tako da ćemo to odraditi ujutro ili predvečer. Tresite bocu kako bi se tekućina miješala i obilno prskajte po listovima kako bi se stvorio zaštitni film. Važno je da prskate listove i sa donje strane kako bi ih zaštitili od štetnika. 
Ovaj preparat nije štetan za insekte, ali ih odbija i samim tim štiti vaše biljke jer ima jak miris i insekti ga ne vole. Ovaj preparat štiti biljke od različitih oboljenja kao što su plamenjača, pepelnica, antraknoza ili kovrčavost kod voćaka. Može se koristiti na svim vrstama biljaka od povrća i različitog voća. Također je koristan kod različitih insekata kao što su biljna uš, pepeljasta uš, trips, i također je vrlo djelotvorno kod uklanjanja smrdi buba. Tako da ukoliko imate problem inače sa takvom vrstom insekata, važno je preventivno koristiti ovaj preparat kako bi to izbjegli. Nimulje je vrlo djelotvorno s obzirom da sadrži alkaloide i liminoide sa mnoštvom medicinskih svojstava. Na primjer, liminoidi su pokazali se uspješnim u 95% slučajeva korištenja kao pesticidi ili insekticidi. Alkaloidi nimbid i nimbidin imaju antivirusna i antigljivična svojstva. A ulje nima nije instant otrov, što znači da neće nakon prskanja oko biljaka da pronađete uginule nametnike. On djeluje kao sistemski insekticid na hormonalnoj razini i to kroz više dana. Nametnici koji jedu ili sišu sokove poprskanih biljaka prestaju jesti, pariti se i polijegati jajašca, pa se tako djeluje na smanjenje populacije nametnika. Pravo djelovanje vidi se za nekih 5 do 7 dana. Prednosti korištenja ovog ulja je to što je ono potpuno biorazgradivo i 100% organsko ulje. Ne ostavlja tragove na vašim usjevima, a ima širok spektar djelovanja. Potpuno je siguran za ljude, životinje, biljke, a i okoliš. Ima antiparazitna, antibakterijska i insekticidna svojstva. Ova mješavina može se koristiti kao folijarna prihrana za vaše biljke jer ono potiče pravilan rast i razvoj stabljike i razvoj novih plodova. Što se tiče korištenja, kada koristite preventivno, tada u roku od mjesec dana dva puta tretirate biljke sa ovim preparatom. A ukoliko ste već primijetili neke štetnike, tada koristite ovo sredstvo svako 7 do 10 dana kako bi smanjili njihov utjecaj. Najlakši način da se borite sa različitim bolestima i štetnicima svakako jeste da pribjegnete nekim hemijskim sredstvima, ali to ni u kom slučaju nije dobro, pa je važno probati sva različita prirodna sredstva kako bi zaštitili naše biljke, znali šta konzumiramo i na kraju krajeva kako bi zaštitili sebe i sve ljude koji konzumiraju povrće koje mi uzgajamo. Nadamo se da vam je ovaj video bio koristan, da ćete isprobati ovo prirodno sredstvo, a naravno u narednom periodu ćemo sa vama dijeliti različite savjete o uzgoju paradajza i svih drugih biljaka u našem vrtu. Pa ostanite s nama, zapratite naš kanal i uzgajajte zdrave i kvalitetne biljke zajedno s nama. Postoji mnogo različitih proizvođača nim ulja na tržištu, a mi smo svoje nim ulje nabavili kod tvrtke Vuk Oil DOO koji su generalni zastupnik za proizvode od nima. Oni imaju široku ponudu proizvoda, a najbolje je da posjetite njihovu stranicu i da pogledate kako to izgleda, na koji način se koristi 
i ukoliko se odlučite, kod njih možete da nabavite svoje nimulje, da ga isprobate i uvjerite se u kvalitetu prirodne zaštite biljaka. Link za kontakt biti će u opisu ovog videa.